Ceux qui sont impliqués dans ce scandale du vaccin seront tenus pour responsables et sévèrement punis. Telles sont les dispositions de la loi. C'est ainsi que s'est exprimé le secrétaire général Xi Jinping lors d'une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC ce jeudi pour écouter les rapports suite au scandale du vaccin. Lors de la réunion, Xi a déclaré que la sécurité devait être assurée et que l'intérêt du public et la stabilité sociale devaient être préservés. Les membres du gouvernement ont décidé de suspendre plusieurs personnalités politiques d'importance de leur fonction, telles que Ting Yuhui, le vice-gouverneur du Jilin, la province d'où le scandale a éclaté, et Bi Ting Chuen, l'ancien chef de la désormais défunte administration de l'alimentation et des médicaments de Chine. Au total, ce sont 35 responsables gouvernementaux ne dépendant pas du gouvernement central qui devront rendre des comptes. Les dirigeants se sont aussi engagés à l'adoption de mesures concrètes en réponse à l'incident. Parmi les choix décidés, il y aura l'amélioration des lois et réglementations, Davantage de détails dans les obligations réglementaires ainsi qu'une inspection approfondie de la production. Des mécanismes seront également établis pour tracer la qualité et la sécurité des produits et cibler les risques liés aux produits. Les autorités sanitaires vont effectuer une nouvelle vaccination des enfants qui s'étaient vus administrer les vaccins incriminés et ce, gratuitement.